Ciao a tutti amici, eh, oggi vi propongo l'effetto eh, si, si sfer con eh, la palla praticamente quella da discoteca con sui vetrini in modi vintage, questo è l'effetto finale, vedete con la palla che gira, i vetrini che riflettono, lo shine e eh, il particular. Bene, cominciamo subito. con una nuova composizione da 1200x900 mettiamo frattale 10 secondi che va bene qui adattiamo andiamo subito su un nuovo livello tinta unita 2 eh, va bene bianco allora andiamo su effetto genera sfumatura 4 colori e io li lascio così adesso per esigenze di tempo spostiamo solo i centrini per dargli più sfumatura centrale mettiamo l'opacità la portiamo al 70% poi effetto, correzione colore, tonalità e saturazione, mi abbasso un po' la saturazione e la porto a 23, bene, qua chiudiamo, ora andiamo su un nuovo livello, tinta unita, sempre bianco, effetto, disturbo granulosità, disturbo frattale qui mettiamo di base va bene, lineare, mettiamo blocco spuntiamo inverti il contrasto lo portiamo a 900 e la luminosità la porto a meno 14 qui mettiamo taglia su overlock overflow questa trasformazione la lasciamo così complessità 10 ora eh, visto che qui dobbiamo lavorare sull'evoluzione andiamo apriamo la timeline effetti disturbo frattale cerchiamo evoluzione clicchiamo andiamo sulla barra applicazioni animazione aggiungi espressione cancelliamo questo e mettiamo time asferisco 70 così avrà un'evoluzione di, di 70 aspetta facciamo una piccola anteprima per far capire meglio praticamente parte da 0 a 70 senza aggiungere i keyframe eh, con questa espressione così abbiamo, gli diamo già vita su tutta la timeline ok Poi qui chiudiamo, andiamo su effetto, uh, clicchiamo un attimino, effetto, stilizza, mosaico. Allora per quanto riguarda i blocchi orizzontali io li faccio a 60, quelli verticali 35. Poi effetto, correzione colore, colorama, ciclo di output, lo metto in grigio, e fondi con l'originale lo metto a 20, 20%. Ok, ora se non avete il mascherino traccia qui nel, nella timeline, perché probabilmente non avete attivato la modalità switch, questo pulsante solitamente è così, se però volete il mascherino perché dobbiamo creare un mascherino di luminanza, 
per farci che si veda la sfumatura a quattro colori andiamo su nessuno e faccio un mascherino su bianco tinta unita 2 e avremo il nostro frattale praticamente questo sarà il colore che comporrà i, gli specchietti sulla palla bene fino a qua ci siamo ora andiamo su una nuova composizione sempre da 1200x900 e la chiamerò frattale con griglia ora vado a creare un nuovo livello un nuovo livello tinta unita vado di nuovo sulla composizione precedente e prendo il bianco tintonita qua con su tutti gli effetti che c'è qui io vado a cliccare solamente il mosaico tenendo premuto shift disturbo frattale vado su modifica copia ritorno di qua sempre tenendolo cliccato e incolla abbiamo riportato tutti gli effetti che abbiamo messo in questo livello tranne il colorama che non ci interessa adesso li abbiamo riportati nella seconda composizione senza rifare di nuovo tutto vedete e ora apro il frattale e spunto inverti metto la luminanza eh, scusate il contrasto lo abbasso un pochino porto 800 mentre la luminosità la abbasso ancora di più faccio meno 60 il resto è tutto uguale ok ora andiamo sul nostro progetto prendiamo il frattale e lo portiamo nella, nella timeline lo duplico quindi ctrl d bene ora sul frattale che abbiamo duplicato selezioniamo lo strumento rettangolo clicchiamoci su due volte e creerà una maschera ora questa maschera qui la spostiamo un po' di qui e la rimpiccioliamo questo servirà poi quando creeremo con l'effetto CC Sphere eh, non, diciamo cerchiamo di levar via il, il taglio che creerà l'unione fra i due lati con la maschera cercheremo di eliminarlo per fare una cosa più omogenea non si noterà lo stacco andiamo su maschera facciamo sfumatura maschera clicchiamo la parte questa qua praticamente sarebbe la parte sinistra della maschera e la sfumiamo a 200 qua dobbiamo sbloccare perché sennò proporziona ok ora qui chiudiamo andiamo su questo facciamo un tasto destro trasformazione rifletti eh, orizzontalmente ok in anteprima va bene vediamo poi più avanti il risultato come sarà ora facciamo un nuovo livello tinta unita effetto genera griglia allora per la griglia dobbiamo sempre questo portarlo a zero l'ancoraggio tutti e due tutti a zero il l'angolo allora allora l'angolo portiamo 20 e 25 e 25 